Kashin bunka sa numa na kasar Amurka ya jada daniyar sa na talapa pa nun numa na jiriya. Dan sa mungu rata rabin chimi karo kwa shila fya ga luma. Hukuma shira jaraba awal shiga makarantinga bada sakandiri taka sa jam ta banka do wosu da labaya shirinda liya de ki da saka makon jaraba awal ta jam na jabu. Haru kwa ikin supa kisun sa chaka yon kuna da dama a Lagos bayan da haka samu kudu mota. Daga sa shi gwamnatin sojin Niger ta bude rijista domin tattara wa tare da adana sunayen wadanda ake zagi a kasar da harkokin ta'addanci. 4/2024 FCMB is offering for subscription a total of 15 billion 197 million 289,219 Starting July 29, 2024 to September 4, 2024, FCMB is offering for subscription a total of 15 billion 197 million 289,219 ordinary shares of 50 kaba at 7 naira 30 kaba per share. To invest, log in to the FCMB mobile app and click on the public offer link, or log in to www.fcmbgroup.com or visit the nearest FCMB. Branch to pick the subscription form from July 29th to September 4th, 2024. FCMB, there's a share for you. Jawa Assalamu alaikum barka mudu wa haka. Ayo muna li tenang ashina takas gawatan sapar shakara tadubu dar da liwa dudar ba inda shida. Wan de 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 biyo gawatan sa tumba shakara tadubu bida ashina nda hudu. Kala la baron kuka sorara yanzu ga ci gaban su tare da ni ana salon dan maliki. Akwai alamu da suke mina cewa ba za a iya kawo karshen karancin man Peter ba nan kusa. Saboda da bashin dala biliyan 6 da kamfanonin shugo da mai daga waje suke bin kamfanin mai na kasa na PCL. Wannan kuma shine dalilin da ya kara haifar da matsin lamba kan gwamnatin tarayya. Akan ikon da take da shi na ci gaba da shugo da man Peter a kasar nan. Dan a baya Haidar Lalaman Peter da san bayyana cewa ba za su iya shugo da man Peter da goje ba a saboda tashin farashin dala da kuma karyo farashin naira wanda ya kara riban ya kudin sa sauke man ai zuwa yanzu ana ai zuwa yanzu man ya kan dala 1100 akan kwace lita guda ko da jiya sai da kungiyar tuntuba ta daukar mayaka ta ta kasa ta koka da cewa ta tala rizikin kasan nan bai daidaita ba a saboda yadda kwan gaba kwan bayan da ake samu a kasar misali kudade ta kasa da kuma ko yake koma yake samun koma baya game da danyen mai da ake samun ruwa da kasar nan da kuma tsorar matakan hada hadar kudade da suke dakin labin kasar hakokin kasuwanci a kasar nan a yau ne za a bude taron ganawa da juna kan tattalin arziki a tsakanin Nigeria da China a binnin Beijing shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu wanda shi ya jagoran cutowa ga wakilai daga Nigeria don ya sami kyakkyawa tarba daga shugaban kasar China Xi Jinping da safiyar jiya lahadi ana saran shugaban kasa Bola Tinubu zai rata ba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna da sakankanin sa da shugaba Xi Jinping na China dan kyauta talaka da tsaka a wato a tsakanin Najeriya da China haka na matsayin sa na shugaban kungiyar bunkasa ta talan kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu zai yi magana a madadin shugabannin kasashen da ke a kungiyar ta ECOWAS dan kyauta talaka a tsakankanin kasashen da kuma shugaban kasar da ta China Xi Jinping Shugaba ta Nubu zai kai ziyara ga wato ga biyu daga cikin manyan kamfanonin kere-kere na cikin na China wato Huawei Technologies da kuma kamfanin gina titin jirgin kasa na CRCC inda ziyara za ta fi mai da hankali akan ganin an kammala aikin titin jirgin kasa wanda ta so daga ibadan zuwa Abuja da kuma titin jirgin kasa daga Lagos zuwa Kano A yau da tunin da gwamnatin tarayya za ta gurfanar da wasu daga cikin waɗanda suka shirya zanga-zangar tsadar rayuwa a gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja. A to gwamnati shida da babban spetan janar na yan sandan Najeriya Kayo da Beta kwa yi shigar. Gwamnatin tarayya ta kuma bayyana sunan wani dan kas da wato dan kasar Britaniya Andrew Wayne wanda ake tuhuma da hannu wajen shirya zanga-zangar. A cikin takaddar tuhumar an zargi wadanda ake tuhumar da laifin cin amanar kasa da hargi ga kasa da tsoratar da shugaban kasa da lalata sabuwar hukumar sadarwa ta NCC a Kano da dai sauran su zanga zanga ta kawo karshen gwamnatin wato ta kawo karshen gwamnatin da ta kase yiwa yan kasa adalci cewar masu shirya ta an fara ta ta rana daya ga watan Agusta zuwa goma ga watan Agusta kuma ta kasance martani ne ga matsalar tattalin arziki da yan kasar nan ke fuskanta bisa alƙaliman da lawyan kare hakim dan Adam Femi Falana sane bayyana 
a rana 22 ga watan agusta ta shekara ta 2024 an kama mutane 2111 a zanga zangar ta kwanaki goma da aka ya fadin kasar nan rana kuma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya kai ziyarar duba aiki da gwamnatin sa ke yi akan kakana na hukumin albasu da garko da kuma kaddamar da wasu sabbi da za su taimaka wa yankin gurin samun ababan mura rayuwa a kama daga fannin noma kiwon lafiya daga fadar gwamnatin Kano ga Khalid Yusuf Idris sake da rahoton da ya dama nan tunda farko gwamna Abba Kabir Yusuf ya fara da karamar hukumar Albasu inda ya gane wa idan sa halin da hanyar shiga garin ke ciki musamman ma yanayi na zai ziyar kasa sannan ya duba aikin kilomita 5 5 wanda ya ce ya ga da tun daga gwamnatin Sanata Rabi Musa Kwankwaso duba da yadda gwamnatin baya ta yi watsi da shi ba a zo a yi tabbatar da cewa an yi kiyasi domin mu gyara zai zai war wannan guri wanda ya abu kwa wannan lokacin Allah ya ta haka yanzu na tsaya a garamin asibiti na ga halin da ake ciki a wannan asibiti babu likitoci babu kujeru ba gadaje hatta fitilar ma babu haka rufin din yana ta zubawa saboda haka wannan ma in Allah ya yadda za mu shigo za mu tabbatar da an gyara muku wannan asibiti ya inganta musamman wajen haihuwa in akwai shi za mu tabbatar da cewa an taimaki mata wannan guri Gwamnatin ya shiga makaranta kwana ta ƴan mata da ke ƙaramar hukumar ta albasu inda ya tabbatar da cewa nan gaba kadan za a sake bude ta domin kuwa bai gamsu da dalilan da yasa aka rufe makarantar ba ta rufe ta kore dalibai yo abba gida gida a matsayin sa na gwamna ya zo kuma ya ba da umarni wannan makaranta a gyara ta a bude ta dalibai su dawo suna kwana a wannan gari mai albarka daga nan ya wuce ƙaramar hukumar garko inda ya ba da umarnin gyaran madatsar ruwa ta kafin ciri domin taimakawa al'umar garin musamman ma a fannin noma to yanzu na ga cewa ba a fara wannan aiki ba kuma abin da nake so na ce shine dama mun gargade su mun sake gargado su ko dai su zo su zubo kayan aiki shi aiki ko kuma za mu kwace aiki mu ba wadanda za su yi muku cikin kankanin lokaci ku ga titi mai fadi sannan tun daga inda aka fara har cikin gari ku ga fitila rirar sa sama wacce za ta rasga ta ku na umarci commissioner ayyuka da gidaje cewa mun kwace wannan aiki daga wajen wannan dan kwangila da yake muku kuma kwanan nan dan kwangila sabo zai shigo da kayan aiki za ku ga yanda za a fara aiki gadan gadan har sai an gama shi saboda haka wannan dam da yake kafin ciri mun san da shi da mu aka gina shi kuma mun san irin noman ranin da ake a wannan guri da irin albarka da take cikin sa wannan shi ya saka na zabu wannan dam da wannan guri musamman muka zaƙulo shi muka ware zunzurutun kudi naira biliyan 2 da miliyan 500 muka ga yawa ma'aikatar harkar noma cewa a zo a bude gonakin nan na noman rani domin matasan ku da al'umar garko su amfana da wannan abin da za a yi a ƙarshe yayin alƙawarin samar da asibitoci na kwanciya a ƙananan hukumomin guda biyu daga fadar gwamnatin Kano Khalid Yusuf Idris Alabarar Rahama Samar dalla Hukumar Shirye Jaraba ya shiga makarantun gabar secondary ta ƙasa Jam ta bankado wasu dalibai 21 da ke da sakamakon Jaraba ta Jam na Jabu Sanza wato sun zauna Jaraba ne a cibiyoyi daban-daban na shekara ta 2023 Hukumar ta jami a cikin takardar da ta fitar a Abuja ta bayyana cewa shafi da gutun 20 da ɗayan ɗaliban sun samu gurbin karatu a jami'ar Ahmadu Bello da ke zariya. Rotanni na cewa hukumar ta jami a shekara ta 2020 da ɗaya ta kaddamar da tsarin tantance bayanin makarantun gabar secondary a Najeriya domin tantance sakamakon jarabawar kowace shekara. 
Tamar dawane shirin ya biyo bayan aikin kwararru da hukumar yaki da cin hanci da rashuwa mai zaman kanta tare da hadin guyar ma'aikatar ilimi ta tarayya da ta gudanar akan badakalar. Daga Lagos kuma har kokin su furi sun tsaya check a yankuna da dama a birnin bayan da aka samu karin kudin mota lamarin ya shafi fasinjojin da ke shirin fita daga Lagos zuwa jihar Ogun. Rawatanni na cewa an sheda wa fasinjoji karin kudin motar ne wanda ya wuce kima a yammacin jiya Lahadi inda yawancin fasinjojin suka tsaya cirko-cirko tsawon lokaci karin kudin ta fi shafar masu dawowa daga ibadan a wato a coci a Lahadin jiya kuma a hango cin cirin dan fasinjoji suna korafi an dai karin kudin ne zuwa naira dubu daya daga tsohon farashin baya da bai wuce naira 400 ba zuwa 500 ba a wuraren da motocin safa suke wato daukar mutane a jar sakata kuma bazo na yankunan da ke fuskanta barazanar rashin tsaro na kallon na kallon sanarwar shirin tarewar minista da hafsoshin tsaron wato tsaro a sakata dan kawar da ayyukan yan bindiga yankin Are maso yamma a zaman kalaman siyasa domin a ce rasu sun sha jin irin kalaman ko ba su yi tasiri ba wannan na zuwa ne a lokacin da wasu hotunan bidiyo da yan bindiga suka fitar ke ci gaba da daukar hankulan yan Najeriya wadannan fefan bidiyo da ke yawa kafafan sa da zamanta na Facebook suna ƙara nunawa a filin irin yadda yanayin rashin tsaro yake wato a wasu sassan arewacin Najeriya a saboda haka wasu ke ganin cewa sanarwar da ma'aikatar tsaron ta fitar cewa ministan kasa a ma'aikatar Bell Matolle da manya hafsoshin tsaro za su tare a Sokoto su jagoranci kawar da ayyukan rashin tsaro tamkar cin tuwon bana ne tare da miyar bara kuna kallo tare da sauraron labaran da kai tsaye da ganin Rahma TV farin cikin al'umma haka kuma kuna da dama bibiyan mu don ganin abubuwan da muke wallafawa a shafin mu na www.rahmatv.com labaran zai daura ku dakace mu From July 29, 2024 to September 4, 2024, FCMB is offering for subscription a total of 15 billion 197 million 289,219 ordinary shares of 50 kaba at 7 naira 30 kaba per share. To invest, log in to the FCMB mobile app and click on the public offer link or log in to www.fcmbgroup.com or visit the nearest FC and be brand to pick the subscription form from July 29th to September 4th 2024 FCMB there's a share for you Welcome to Dawa da wannan ne kuma za mu je ga rahoton da ya shafi ta gan arzikin kasa tare da Hafsat Lawan Sheka dangantaka ta da Indonesia yayin da za ta fara tare Indonesia da Afirka Karo na biyu a Bali daga daya zuwa uku ga watan Satumba 2024 Ministan ya da labarai da waye da kan jama'a na kasa Muhammad Idris ne ya jagoranci ta wagan Najeriya zuwa taron mai wakiltar shugaba Bola Tinubu mai taimakawa ministan kan harkokin ya da labarai Rafi Ibrahim ne ya bayyana hakan a wata sanarwar da ya fitar a ranar Lahadi a yayin taron Idris zai baje calling din bindawan makin zuba jari da Najeriya ke da shi a bangarori daban-daban tare da bayyana irin nasarorin da aka samu a fannin zamantakewa da tattalin arziki na ajenda sabun ta fatan shugaba Tinubu ana kuma saran zai bayar da shawarar kara shigar da kasuwancin Najeriya a cikin tattalin arzikin Indonesia shugaban kasa Kashim Shatima ya bayyana cewa sauye-sauyen da ake yi a fannin kiwon lafiya a Najeriya ya janyo sama da dala miliyan hudu wajen zuba jari a fannin kiwon lafiyar kasar nan mace makin shugaban kasar ya bayyana hakan ne a yayin kaddamar da babban asibitin Saad dake Abuja inda yace sauye-sauyen sun talaka ne da muhimman ginshi kai guda hudu da suka hadar da sauya tsarin tafiyar da harkokin kiwon lafiya da inganta yanayin kiwon lafiyar al'umma da karfafa ta da dai sauran su ya kuma ya ba wa kokarin ministan lafiya da yalwar jama'a farfesa Muhammad Alpeta musamman wajen habbaka samar da magunguna a cikin gida da fadada cibiyoyin kiwon lafiya a matakin farko a fadin kasar nan
Jin Jahal Lagos ta sake daddada aniyarta na inganta tattalin arzikin mata yan kasuwa ta hanya aiwatar da manufar GRP. An tsara manufar GRP ne dan kara shigar da mata cikin kwangilar gwamnatin jahohi domin magancin rabuwar kawuna wajen sayo kayayyakin gwamnati tsakanin maza da mata. Da yake jawabi a wani taron manema labarai da hukumar kula da harkokin kasuwanci ta Jahal Lagos tare da hadin guyuwar mata na majalisar dinkin duniya suka shirya a ranar Juma'a Director General na hukumar kula da kayayyakin gwamnati na Jahar Lagos Indo Inapote ya jaddada muhimmancin wannan shirin karshen rahoton da ya danganta tattalin arzikin kasa Hafsat Lawan Sheka Alabarar Rahma Karin ministan tsaron Nigeria wato Dalla Matawalla ya ce shi da manyan hafsocin tsaron kasan nan za su tare a jihar Sokoto a karkashin jagorancin babban hafsan tsaro har sai sun ga bayan su Dalla Turji tare da fatattaka dan bindigar da suka adabi jihar Arewa maso yamma wannan na zuwa ne bayan wani bidiyo dake yawa kafafan sa da zumunta na zamani dake nuna yadda dan bindiga suka yi kirarin kwace motocin yaki na rundunar sojin Nigeria bidiyon ya nuna dan bindiga rike da makamai tare da nuna rikakken dan bindigan nan wato Dalla Turji da yaran sa suna murna a cikin daji kusa da wasu manyan motocin sulke da na daga nan Najeriya bayan da suka kona su a dajin zahar Zamfara lokacin da suke kan hanyar su ta yaki da dan bindiga jihohin Are maso yamma a ganin ku ko mawar tasu za ta kawo karshen wato yan tadan da suke a suka adabi Are maso yamma sannan mataki kuke ganin zai fi wannan sauki wajen kawo karshen yan fashin dajin ga dai sakon rayuwar nako da kuka aiko ta shafin mu na sa da zumunta wato Facebook da sakon Musa Muhammad Gama inda yake cewa kuna ba su satar amsa cewa ga kunan tafi idan da gaske ne yakar su za a yi kawai sai dai su ji kun yi musu dirar mikiya ni ban taba jin inda ake sanar da dan ta'addu cewa ga munin tahowa ba sai dai ya kasa ta Najeriya Ahmadu Saleh kuwa cewa yake za su samu nasara matukar a cikin mayakan ba munafukai kuma za su yi tsakanin su da Allah kuma su nemi gudunmawar sa General Meleda Daurawa mai dukkan rat Aminan Juna kuwa cewa yake yi komawar su ba za ta kawo ƙarshen yan ta'adda ba makomar guda daya ne zuwa biyu na farko shine a bawo sojojin umarni na biyu a binkito suwa aka taba kamawa a baya wadanda ke da hannu a ciki a fito da su a yi musu hukuncin da ya dace da su sannan madalisin tarayya su yi doka akan duk wanda aka kama kowaye hukuncin kisa ne a kansa Allah ya tsare a ra'ayin Jibril Abdullahi Hassan kuwa cewa yi maganar na ja'at zan maimaita a nan ku dena fadi in za ku fito operation kuna shela ku je ku aiwatar sannan sai ku yi shiru daga ba ya funga abin ya lafa sai ku yi wal'umma bayani Allah ya ba ku nasara ku dadi kuwa cewa ya zancan kawai sun gama jin komai sai kuma su zauna ku zo ku same su kazali kafat ali chafe cewa ya yi hmm ya kamata a san idan duniya yana kanku kada ku nuna halin karanta a cikin maganar aiki za mu karkare sakon ra'ayoyin naku ne da sakon Hasana Ahmad da ke cewa abin da ya kamata minister tsaro ya ce shine idan ba su murkushe Bella Turji da sauran yan bindiga ba nan da wata uku to zai ajiye mu kamin sa idan ya fada haka to shine za mu yi tunanin da gaske yake wannan ra'ayoyin naku kenan da zamu iya karantowa a halin yanzu kuna da damar bayyana ra'ayoyin naku a shafukan mu na Rahama Radio da TV da ke Facebook domin karanto sa labaran mu na gaba Husna M Salih tsaftawa a labaran Rahama Dora ka sashen ke tale a uh, akalla mutane 25 ne suka mutu sannan gwamma suka je kata a harin dakaran yan tawaye na RSF suka kai a sansanin gudun hijira dake Abu Shok dake Binal Fashil dake Yamacin Sudan jami'a ma ya lafiya wato jami'a ma ya Ibrahim Katar ya ce mutane 25 sun mutu 
sannan kuma mutun 40 suka ji kata harin da sansanin ɗan wato na sansanin ɗan gudun hijira na Abu Shaf inda akwai kusan mutane 400 da suke zaman gudun wato zaman gudun hijira sansanin kamar da jarida Tribune Tribune mai zaman kanta Sudan ta wato a tsakiyar makon nan an dade ana zargin kungiyar da ke son kan mai wadawa bi a Alfashir inda yankin yake wato ya kashe yakin ya kashe daruruwan mutane tun bayan farkon sa wanda ya fara daga daya wato goma ga watan mayu sannan mutane da dama suka tsere watanni kenan Alfashir na karkashin dakaran RSF inda yanzu aka ke fargabar shiga karancin abinci da magunguna a wani labari kuma mai katan lafiya ta Sudan ta tabbatar da mutuwar mutane 132 sakamakon ambaliyar ruwa da mamako ruwan saman da ba taba gani ba a cikin shekaru guda da ya haddasa wato da ya haddasa kasar kuma mai sun ci ambaliyar ruwan ta shafi jawohi goma yayin da kusan mutum wato 330 da yakin ba sasal da ake a kasar ya raba da mahallan su madarasa dinkin duniya ta ci a gabashin jahar Bahar Al-Amar mutum 33 ne suka mutu bayan wata madatsar ruwa ta balle saboda tambatsar da ruwan yayi yanzu kuma sai da watan da ya shafi a sashen masana yanayi a talatar nan da yadar Allah a sashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ci biyar da hadar kasuwanci ya yafi ruwan sama za samu da kadawar iska mauni Celsius 27 Jos da yaddar Allah ya yafi ruwan sama za a samu a mauni Celsius 23. Bauchi da yaddar Allah ruwan sama da tsawa za a samu a mauni Celsius 32. Babban birnin tarayya Abuja limshi wa sararin samaniya da kadawar iska za a samu a mauni Celsius 32. Lafiyan jahar Nasarawa ya yafi ruwan sama za a samu da kadawar iska a mauni Celsius 30. Benue de dar Allah ya yafi ruwan sama za a samu da kadawar iska a mauni Celsius 30. Kebi de dar Allah ruwan sama da tsawa za a samu a mauni Celsius 32. Lagos wato Iko ga jumare da kadawar iska za a samu a mauni Celsius 30. Patakwal de dar Allah makamancin yanayin za a samu a mauni Celsius 32. Ibadan de dar Allah ruwan sama da tsawa za a samu a mauni Celsius 30. Idan muka koma makotan kasar nan kuwa ya mai da ke Jamhuriyar Niger zafin rana da kadawar iska za samu a mauni Celsius 33 rahoton a sashen masana yanayin zai karkare da kasar Saudi zafin rana da kadawar iska za samu a mauni Celsius 39 na Ziha Ibrahim dauke da hasashen Kudurin mutum ga sashen masana ne ya labaran nan ya kammala maka fa ni sallama a zaman yacin wasu daga cikin kanan su Sashen banka sanoma na kasar Amurka ya jada Daniel sa da talaka a fannin noma Najeriya domin samu wadatar abinci mai ƙara kwashin lafiya ga lumma ha kuma gwamnati kunji hukumar shirya jarada ya shiga makarantar da bar secondary ta kasar Jam ta banka da wasu dalibai a shirin da daya da ke da sakamakon jarabawa ta Jam na Jabu rakokin su fuli sun tsaya ce kayan kuna da dama a Lagos bayan da aka samu ƙarin kudin mota da kasashen kitare gwamnatin sojin Niger ta bude register don tattarawa tare da hada na suna waran da ake zargi a kasar da harkokin ta dance sakon hukuma mu ne ya kasance kamar haka neman duniya abu ne mai kyau sai dai akwai bukatar mu kasance masu takatsan tsan domin kada a neman duniya da rufe mana idanu wajen ka saban mun ta halak da kuma haram Allah ka samu dace amin amma da wanda suka tallafa duka labaran ya zo gare ku musamman ma'aidatan da ya tace labaran sunana Anas Ulan Dan Maliki nake cewa mu kwana lafiya